ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லா ஆஃப் கேலக்ஸி நான் உங்கள் செல்வா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் இந்திய ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டர் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதில் இந்தியாவோட ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டர் எப்படி இருக்கும் நான் சொல்கிறது அப்படியே கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் எங்கேயுமே பெட்ரோல் பேங்க் இருக்காது எங்கேயுமே பெட்ரோல் டீசல் கார் இருக்காது எங்கே பார்த்தாலும் ஏஐ இனேபிள்டு ஆட்டோ பைலட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் கார் தான் இருக்கும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற கார்பன் எமிஷனில் இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் எமிஷன் குறைஞ்சிருக்கும் இது இந்தியாவில் மட்டும் எப்படி இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஃபினான்ஷியல் இயரில் இந்தியாவோட மொத்த காரோட சேல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழுலேருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் கார் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே ஃபினான்ஷியல் இயரில் மொத்த பைக்கோட சேல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி ஒன்று கோடி பைக்ஸை சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியிலேயே இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் ஃபால்ஸ் டவுன் இந்த வருஷம்தான் கடந்த பதினெட்டு வருஷத்தில் முதல் முறையாக ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டர் இவ்வளோ பெரிய ஃபால் டவுனாக சந்திச்சிருக்கு இந்தியாவோட ஜிடிபியில் மொத்த சதவீதத்தில் நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சேல்ஸ் குறைஞ்சதால் ஜாப் க்ரைசிஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்தியாவோட லீடிங் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எல்லாமே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக மொத்தம் டுவெண்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் காரை தயாரிக்கிற வேலையில் ரொம்ப ஆர்வமாகவே இருக்காங்க அந்த கம்பெனி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அஞ்சுலேருந்து பன்னெண்டு லட்சம் வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் காரை சேல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே எதிர்பார்ப்போடு இருக்காங்க இதுதான் அவங்களோட பெரிய மிகப்பெரிய பிளான் எலக்ட்ரிக்கல் கார் மட்டும் இல்லாமல் இதில் எலக்ட்ரிக்கல் பைக் எலக்ட்ரிக்கல் பஸ் எலக்ட்ரிக்கல் செமி ட்ரக் இப்படி பல வகையான வாகனங்களை தயாரிக்கிற வேலையில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க இதில் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் சைனா கொரியா யூஎஸ் யூரோப் இப்படி பக பல வகையான கண்ட்ரிஸ்லேருந்து லீடிங் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இதில் போட்டி போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாகவே இருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் இன்னொரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுமே ஆட்டோ பைலட் ஏஐ டெக்னாலஜி இனேபிள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரிஸ் எல்லாமே லித்தியம் கிராஃபின் நேனோடெக் ப்ரொப்பலின் பேட்ரிஸ் இதோட சிறப்பம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இடைக்குறைவு ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் லாங் ரேஞ்ச் பர் சார்ஜ் அதாவது ஒரே சார்ஜில் ரொம்ப தூரம் போகிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பேட்ரிஸில் இருக்குது இந்தியா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளை நோக்கி போகிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் உலகத்தில் இருக்கிற குரூட் ஆயில் ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குரூட் ஆயிலை நம்ம யூஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுக்கு பிறகும் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளை நோக்கி நம்ம போகலை அப்படின்னா நம்ம நாடு ஃபியூச்சரில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் மிகப்பெரிய சரிவை சந்திக்கும் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் காரை நோக்கி போகிறதால நம்ம நாடு எதிர்காலத்தில் ஒரு ஃபின்லேண்ட் நார்வே மாதிரி பொல்யூஷன் ஃப்ரீ கண்ட்ரியாக மாறும் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதில் நம்ம நாடு மக்கள் தொகையில் அறுபதுலேருந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் மக்கள் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இன்றைக்கி வேர்ல்டு லெவல் மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் சிட்டிஸில் இந்தியாவில் மொத்தம் ஏழுக்கு மேற்பட்ட சிட்டிஸ் டாப் தேர்ட்டிஸில் இருக்குது இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் இருந்தும் ஒரு சில கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் நமக்கு இருக்குதுங்க முதல்ல ரிமோட் லொக்கேஷனில் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனை அமைக்க முடியுமா அப்படியே அதை அமைச்சாலும் அதை பராமரிக்க முடியுமா ரெண்டாவது விஷயம் இவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கும் சோலார் பவர் ஸ்டேஷனை வச்சு நம்மளால் பவர் தயாரிக்க முடியுமா அந்தளவுக்கு சோலார் ஸ்டேஷனை வைக்கிற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட இந்தியாவில் ஸ்பேஸ் இருக்குதா மூணாவது லித்தியம் கோபால்ட் போன்ற ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்மக்கிட்ட கிடையவே கிடையாது இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல்ஸில் இவ்வளோ சப்ளை டிமாண்ட்லேயும் நம்மளால் இம்போர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படி இம்போர்ட் பண்ணி நம்மளால் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ரீசனபிள் காஸ்டில் கொடுக்க முடியுமா இப்படி நிறைய கேள்விகள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த கேள்விக்கெல்லாம் அரசாங்கமும் அறிவியலும் தான் பதில் சொல்லணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் அப்படின்னா அவ